，我还没进游戏呢，就看到有这么多植物罐，还有一个江王博士，不对，是两个，因为昨天我们挑战两个江王博士，输的那是嗷嗷叫啊。把植物他爷爷的奶奶的爷爷都给气晕了，所以今天植物他爷爷的奶奶的爷爷以及十八代祖宗聚在一起，准备找江王博士讨个说法。<笑>这一关呢，要用所有的植物挑战两个江王博士，今天定要讨个说法。当然，我最爱的水草、海蘑菇以及咖啡豆被安排到了拉拉队，为我们助威加油。前期呢，咱们把没用的植物全都给它敲掉，然后我们可以采用双管齐下的打法，就是二路呢，咱们全部安排豌豆啊，豌豆家族，然后配上火炬树桩。下面呢，咱们围绕路灯花来打。我昨天就说了，温版的江王博士是越战越勇，越战越勇，所以咱们要速战速决啊，把火炬树桩安排上啊。但是前面要放一个坚果墙，保护一下咱们的火炬树桩。第四的话，肯定是放在最后一列啊，可以防车，然后也可以扎江王博士。文满的江王博士其实克星的话就是第四，就是第四和第四王，兄弟们，呃，二路豌豆家族齐了。现在只要江王博士敢下来的话，哎，还真有不怕死的，让他见识一下咱们的输出。哎，这么多倭瓜可以压一下，三个倭瓜可以。如果有欧皇倭瓜的话，直接可以打一万血，直接脸红了，看到没？还没吐球呢，看看吐什么球。第四打江王博士太有用了，他会控住江王，吐了一个冰球，在第三路咱们保一下。四路可惜啊，咱们的路灯花没了，呃，双管齐下，现在只剩一根管了。刚才咱们说错了，是不是？这一关应该是三管齐下，因为还有一个打工仔嘛。那现在的话，咱们还剩双管啊。我们现在只需要保护好第二路的输出，然后一路的话，我放了一个大帅，可以保护一下打工仔。那这样的话，基本上就能过。哎，我看到了什么？又来一个，那大蒜就可以滚了呀！正好碰到江王博士下来。还是那句话，只要不把球吐在第二路，咱们是必赢的。来，樱桃骑上还有三万多血了。哎呦，这个火炬树桩来得好啊！双火炬，让你尝尝我们的厉害。把球吐在了第一路，第一路没什么损失吧？这个加龙炮我们已经放过了，是不是？立马第二路有一个隐形的冰球，我们有个辣椒也没啥用啊。隐形的球是不会被咱们辣椒和寒冰菇针对的，那现在就有点麻烦了，兄弟们。好消息呢，就是咱们现在还有一个毁灭菇，我偷我让你偷，我本来就不富裕了，你还偷。值得庆幸的是，咱们现在还有一个加龙炮和猫尾草，应该还有一战之力，兄弟们。哦，还有一个倭瓜，可以没问题。又来一个双发射手，这个二爷的话，咱们得防一下，万一他发疯呢，应该没问题。咱们的输出也不是很差，说真的。呃，又来一个橄榄球僵尸，可以，这一波没问题了。又来一个毁灭菇，来，直接炸了吧，直接炸了吧，保护打工仔是不是？保护打工仔。现在加王博士的血量应该不多了，这个加龙炮得留着。我去，小丑僵尸，还好没有放在一二路啊，兄弟们，我们的打工仔还在。这个大嘴花保护一下啊，即使他一路放小丑僵尸的话，咱们大嘴花是可以反应过来的，可以把它吃掉的。再稳一手，江王博士又下来了啊！咱们一路的加龙炮没了，被一个隐形的江王博士偷了，猫尾草也没了，不是吧？江王博士还有多少血啊？哎，怎么还有几千血了？那这把应该有了，兄弟们，咱们有两个打工仔，还有五千多血，只要他不回去放小组僵尸，咱们是必赢的。最关键，咱们这个地势王立功了呀，看到没？这个江王博士很卡顿，还有几百血直接赢了。看来还得植物他爷爷的奶奶的爷爷出马才能赢啊！你们不会以为这一关真的很简单吧？其实这一关超难的，你们可以去试一下。好的，我做个点个关注，我们下期再见。啥玩意儿？红线怎么到脑子上面去了？哎，我僵尸呢？还好卡槽里面有一个模仿者，阻挡咱们吃脑的只有五个水草，看我表演一波，直接吃脑，五个变身茄子，走起！啊？这关没有僵尸，植物放完的话就判定失去所有僵尸，所以呢，咱们留一个。啊，好吧，这样玩看来不行。你想开局直接越过五个水草吃脑子，这个几率太小太小，所以呢，咱们还是刷点向日葵比较好。好，哎呦，武王僵尸来了，兄弟们，那刷向日葵可就更快乐了，而且运气好的话是可以直接把一二三路打通关的。这么多伴舞僵尸，那肯定得刷呀！啊，碰到钉子了，伴舞僵尸被卡住了，这下可糟了。
白瞎了咱们召唤这么多半武僵尸，用不上了。没事啊，咱们变身茄子，变一个，看看能不能把大老花给消灭了。好，那这个武王僵尸反正都没了，兄弟们，那就让他再刷一点箱子葵吧。哦，出了一个毁灭菇，也算是功成身退了。现在阳光其实挺多的，咱们也要考虑先打通几条路再说。盲盒僵尸有两条命，咱们可以让他刷一口箱子葵。哎呀，出了猫尾草！哎，别把我的帽子给打掉啊！我可以采两次水草了，还有一百多，不刷箱子葵了，不刷了。好，采两次。好，一路没有水草了。现在咱们放一个魔法者通关，没关系，继续。完了。来了一个猫尾草，不会吧？我变了这么多，都没有一个僵尸吗？屁股大有优势啊，兄弟们，来刷起来，差不多了，兄弟们，这关应该是不缺阳光了，而且一路的位置也腾出来了，咱们可以继续放魔方者过关。你爷爷的奶奶的爷爷，这下可糟了，只能在最后面放魔方者了。我去，还好来了一个红眼巨人僵尸，不然一路直接玩完了。等他把脑子砸了，咱们可以刷点箱子鬼啊。差不多了，差不多了，兄弟们，四千多阳光了，这阳光太多也用不完。那现在咱们就要来攻破其他路了啊！首先是五路，哎，我直接变个巨人僵尸呗。哎，我发现这玩意儿从后面开始变，好像更合理一些。漂亮，半五僵尸五路咱们先不管了，先去放其他路。哦，漂亮，这样打起来就很轻松了吧？哎呦，不愧是鸡哥呀！这直接把水草打没了，咱们过关轻轻松松了。好，五路咱们也可以继续变僵尸了，是个保护伞没关系，咱们接着往前面变。巨人僵尸，那五路也直接过关了。来吧，接着四路，这关找到方法之后，简直不要太简单。啊！什么鬼呀、啊？思路有毒啊，兄弟们！再给我来个巨人僵尸呗！完了完了完了完了完了完了！你不会最后一个还是植物吧？畜生啊！完了，这下是真有点完蛋了，只能在其他路刷一刷有没有帮忙的僵尸了。能帮到四路的僵尸有哪些？有没有人知道？我先列举一个，小偷僵尸有可能会偷到四路的植物。哎，这种情况我大哥来了。这个大哥是魔方者变的，不过还是五百血啊。好吧，有总比没有强。至少在四路放僵尸，把这个沙雕菇吃了，咱们还是有希望的。盲盒快吃沙雕菇！哎呀，没事没事，变身把沙雕菇给吃了。我去，连个沙雕菇都吃不掉，什么情况呀？四路一定要这么满满当当的吗？那姜王博士下来肯定就没啥用了，现在只能看在三五路能不能刷点机枪射手啊、武王僵尸啊，还有小丑僵尸之类的出来帮我们了。哎，五路出武王了，兄弟们，但是有一个高坚果啊，能不能再来一个僵尸帮一下？不然高坚果会把武王僵尸给反弹死的。巨人僵尸，快点过来！巨人僵尸。武王僵尸坚持住啊！糟了，武王僵尸断手了！巨人僵尸快点，急急急急急！我很急啊！巨人僵尸快点，武王僵尸快坚持不住了，砸！最后在我、武王僵尸以及巨人僵尸，我们三联合进攻下取得了胜利，完结，大花。同学们，大家好，我是朱哥。为了以后视频更加的通俗易懂，本期呢给大家过一遍无名版的僵尸特性。注意，本次介绍不包括第七大关的特性。
首先是普通僵尸，普通僵尸新增一个便签僵尸，速度更快，血量更高，并且不是植物。然后是骑士僵尸，骑士僵尸出场会持续减少玩家阳光，建议优先处理这个僵尸。然后就是带五王头的路障僵尸，这个僵尸死掉之后会召唤一次伴舞僵尸。路障还有一种形态就是。头上是一个留声机，这个僵尸呢会为周围的僵尸提供血量恢复，所以也是建议优先解决掉。接下来就是撑杆跳僵尸了，撑杆跳僵尸跳过植物之后会留下一个墓碑，然后就是铁桶僵尸的南瓜形态，这个僵尸速度比较慢，血量也比较高，会为周围没有帽子的僵尸带上铁桶，这个僵尸堪称永动机，建议直接打死。然后就是铁桶僵尸的保护伞形态，这个僵尸死掉之后会随机空投除了僵王博士以外的三个随机僵尸。当然，如果你运气非常不好的话，那么他就会一直空投。又来一个保护伞僵尸，然后呢就到毒爆僵尸二爷了。这个僵尸呢和九五版差不多啊，但是比九五版速度更快，然后攻速也更快。紧接着呢，就是铁门僵尸的精英形态。这个铁门僵尸呢，和普通铁门僵尸是一样的，都会反弹豌豆家族的子弹，那不都一样吗？有什么区别呢？当然有区别。抱着高坚果的这个铁门不会被子弹穿透。然后就是橄榄球僵尸了，和九五差不多，不会被吸帽子，然后血量也是非常高的。然后就是武王僵尸了，武王僵尸的小弟死了一个之后呢，他是不会再重新召唤一个，他是重新召唤四个。也就是说，如果你不打死武王僵尸，那么待会儿伴舞僵尸就会堵上成百上千个。如果你炸死了武王僵尸，后面一个伴舞僵尸就会继承武王僵尸的王位，继续召唤伴舞僵尸。召唤的伴舞僵尸被打死之后，他还会往后面继续继承王之更替啊，直到你把他们全部消灭为止。然后就是光头武王不会召唤五伴僵尸，直接后撤步，他的心中只有诸葛亮的四轮车。然后就是气球僵尸了，气球僵尸速度更快，并且会无视小推车，这合理吗？这很合理。然后就是矿工僵尸了，矿工僵尸会吃坚果的根部，然后手拿螺丝的这个矿工僵尸会随机在一列或者第四列出土向前，所以卡矿工什么的不存在。然后就是跳跃僵尸啊，跳跃僵尸跳过植物呢不会蓄力啊，直接就跳过了，非常轻松。然后还有头顶大蒜的鬼跳僵尸啊，这个应该大家见得多了，应该是头上顶着一个大蒜，臭晕了吧？头上顶着大蒜是很难受，但是头上顶着巧克力就很开心了，明显速度要快得多。然后就是蹦极僵尸，头上顶着一个手推车，这个僵尸呢不会偷走植物，但是会使周围三乘三的范围内无法再继续种植植物。除了前面两种情况呢，还有一个头顶小丑礼盒的僵尸，偷走植物之后呢，会留下一个立刻爆炸的小丑僵尸，确实很坑。然后是一个撑杆头的投石车，它会率先的攻打前面的植物，它非常的热爱篮球，所以篮球没打完的时候，它是不会死的，除非被灰烬秒杀。然后就是扶梯僵尸了，普通的咱们就不说了。就说一下这个铁铲僵尸吧，和咱们手中的铲子呢是一样的，会直接铲掉植物，所以不要妄想用什么坚果类的植物去拦住它。最好的方法就是打死它。接下来就是巨人僵尸了，和红眼也是一样，半场之后还是会扔小鬼。如果巨人靠得太近，就会直接丢小鬼，越过小推车，直接偷家。你说这个位置的巨人，你是打他呢，还是不打他呢？然后呢，就是带路障头的豌豆僵尸，它的攻速会越来越快，最高会提高到百分之百，但是好像提升并不是很明显。然后就是坚果强僵尸了，如果它在一段时间之内没有受到伤害的话，它就会自己给自己生一个孪生兄弟。然后就是铁桶机枪了，猛的压皮就是有点料分差。然后就是高坚果僵尸了，高坚果僵尸会慢慢的恢复自己的血量，如果一段时间之内没有受到伤害，那么它就会大幅度的恢复自己的血量，可以简称移动血库。对了，还有一个冰车，补充一下，冰车会对前方一格的植物进行冰冻效果，被冰冻的植物基本上就废了，即使是倭瓜也不例外，就算是樱桃炸弹在它前面都不好使。那么有什么东西可以搞定这个僵尸呢？那当然是地刺啦。那么无名版的僵尸特性呢，到这里就差不多了。那么为什么会做一期这样的视频呢？这是为了以后我们如果更新这个版本的话，大家不至于看得这么懵逼，是不是？好的，我是猪哥，下期再见。
士，看看姜王博士会不会被水草直接扒拉下来。嘿，秒天秒地秒游戏，太牛了吧，水草大哥！不，水草大爷。我们放一个红眼嘎嘎特尔，然后呢，再放一个大脑花，它就变小了。这时候我们再来一发玉米加龙炮，就能直接解决掉红眼嘎嘎特尔。有很多的小伙伴叫我做一下无名版的植物特性，那我们今天就来搞一下。首先是毫无鸟用的豌豆射手,手这个版本，说是略微的提升了攻速。我还真的没有看出来，向日葵有那么一点点的概率生出一个屁用没有的小阳光，樱桃炸弹有很大的概率原地留下一个立刻出土的土豆雷，哎，这不就有了吗？自带回血的坚果一铲带走，没有准备时间的土豆雷说是略微的增加了爆炸范围，你当我瞎吗？寒冰射手自带蓝色火焰，真是牛批的很啊！僵尸血量越少，大嘴花吞得越快，并且有概率留下一个小阳光。双发射手和机枪射手都患有尿分叉，可能是家族遗传。小风姑在死亡的时候有极小的概率冻结全场僵尸，这个还是挺有用的吧？大风姑攻击距离一整行，其他没有什么变化。墓碑吞噬者吞掉墓碑之后，墓碑吞噬者会返还墓碑吞噬者的阳光。魅惑菇在魅惑以普通僵尸为模型的僵尸后，会为他们带上铁桶。铁门僵尸秒变三爷。胆小菇的攻击速度提高了，并且防御大大的增加了，可以当坚果墙使用哦。毁灭菇变成了全屏，这才是毁灭菇嘛。但是弹坑的恢复时间就变得更久了。俗话说得好，一念成飞，一念成欧。欧瓜和飞瓜是两种不同的植物，飞瓜只能砸一次。欧瓜可以一生二，二生三，三生万物。三线射手由于有三个头，所以可以发射出三种不同的子弹，这合理吧？这非常合理。水草可以拉三个僵尸下水，终于得到了增强这个植物。火爆辣椒爆炸之后，有概率冻结除本行外其他行的所有僵尸。地势和地势王一样，对经过的僵尸有概率附上短暂的黄油效果。你来卡一个地势试试。豌豆经过一个火炬树桩会变成黄色火焰，经过两个火炬树桩会变成蓝色火焰。寒冰豌豆经过一个火炬会变成蓝色火焰，经过两个火炬会变成紫色火焰。无论冰豆还是豌豆，在经过三个火炬的时候，都会变成最终的红色火焰。高坚果自带反甲效果，如果没有受到僵尸的攻击，一段时间之后就会慢慢的恢复自己的血量。海蘑菇和小喷菇一样，死亡的时候有概率冻结全场僵尸，睡觉的时候不算啊。路灯花可以增加周围植物的攻速，这也太帅了吧！仙人掌被开车的接近之后会化身为地势进行反击，这玩意儿怎么和二代这么像呢？三叶草可以击退本行僵尸，附带全场减速以及少量伤害。双向射手前面是火焰豌豆，后面是冰豌豆，这才是冰火两重天嘛！杨桃自带穿透效果，这简直是团战神器啊！这南瓜头被啃食或者被锤掉之后会爆炸，这玩意儿有点变态了吧？石尼菇的范围超远，这才是隔岸观火嘛！啊不，隔岸观江。玉米投手如果连续十五发没有投出黄油，第十六发就会变成玉米加龙炮。但是这不可能啊！不可能十五发都没有一发黄油，是不是？大蒜会对周围的僵尸造成微量伤害并减速，有极小概率魅惑僵尸。呃，金盏花能衰减周围僵尸四分之三的血量和体型，如果一直使用大脑花的话。哎，僵尸不见了！如果这玩意儿放在姜王博士旁边，会发生什么呢？西瓜投手有概率攻击本行的所有僵尸，后面的紫卡植物和升级前差不多，不过猫尾草能发射玉米炮弹，绝对是偷师了，而且伤害贼低。最值得一提的是，毫无卵用的吸金菇在这个版本逆天呢，两个吸金菇之间会产生强大的电流，看到没？直接杀掉了僵尸。最主要的横折竖折都是可以的，知识超多，等你来解锁。那么无名版的普通植物呢，就差不多了，其他没有介绍到的啊，你懂的。变化不大，还有一些隐藏植物用的比较少，就没必要介绍了。当你玩的时候，你自然就懂了。好的，我是朱哥，别忘了关注我，下期再见。
。今天我们接着打《植物大战僵尸》训版一杠六，这个版本呢、啊、总是变着法让你吃席，而且是意想不到的那种。上一期我是真的吃席吃到吐了，兄弟们。不过我好像已经了解了这个版本，了解版本就好比你去了解一个人，当你们深入的了解之后，他屁股一撅，哎，拉的什么屎你都知道。一杠六，咱们拿到了土豆雷。这个土豆雷只有一秒的冷却时间，就是一秒之后它就出土了，这才叫秒出土嘛。这一关只有一面旗帜，目前的僵尸呢只有普江和路障僵尸，也就是绿帽僵尸。哎，这铁桶撑开来了，不过没关系，咱们有樱桃，直接，嗯，怎么没炸到呢？这玩意儿什么情况？这是个什么特性啊？没事，咱们补一个坚果墙啊，坚果墙会变身倭瓜砸一下，这样咱们小推车就保住。哎。你爷爷的奶奶的爷爷又被套路了！做人不能太窝瓜呀，坚果强。好，我们直接到第一面旗帜了啊！这个撑杆跳墙是我发现，它跳跃之后，它就会从上面卡槽里面出来。哎，这红眼矿工直接偷家的吧？不是，啊，应该没问题吧？应该能守住吧？一杠六五应该是没问题的，兄弟们。但是这一关虽然只有一面旗帜，但是这一面旗帜之后还有进度条，它不会又有什么幺蛾子吧？这红眼矿工好烦啊！直接用一个土豆雷可以的，又来两个撑杆，还有两个红眼矿工，咱们直接用樱桃吧。哎，这一关应该是顶住了，兄弟们，还有一个，没事没事，问题不大，咱们有坚果墙。那这一关的话还是很轻松啊，可以拿下了。还有一波，这一波没旗帜的啊，这一波全是小僵尸，那就没问题。那这一关咱们就成功给他拿下了。拿到了一个寒冰射手，减速一秒，然后没用了，真的太逊了！减速一秒还没用，这绝对是骗人，我绝对不会再上当了，兄弟们！这一关我们就全部中上寒冰射手，咱们直接来到最后一波啊！一个寒冰射手可以减速僵尸一秒，那三个寒冰射手不就是可以减速僵尸三秒吗？哇，这个骑士僵尸怎么跑这么快？你不就是想要关注吗，兄弟们？赶紧点关注，不然我的小绿车就没了。感谢关注，骑士僵尸非常的走信用，已经走了，现在是最后一波了，兄弟们，咱们一个车都没有丢啊，直接把二路的巨人僵尸给炸死，那五路怎么办呢？啊，五路看来还是要丢一个车，不过没关系，那咱们就成功的拿下一杠七，拿到了大嘴花，三口一个僵尸，有一十一万四千五百一十四点口，什么意思啊？然后这一关我发现下面可以带隐藏植物了，我们看一下发芽有什么效果。清平利器，这个可以啊。那这一关咱们就带一个发芽，后面全部中寒冰射手，前面中爆炸坚果墙，然后中间中土豆雷。好，地面旗帜发起进攻了，一大波僵尸来了，咱们用一下这个发芽，看看什么效果。哇，这个橄榄球僵尸，这一关有橄榄球僵尸了，兄弟们，咱们放一个发芽啊。哇，超高伤害的冰瓜，橄榄球僵尸又来了。那有发芽这玩意儿存在的话，后面的关卡岂不是越来越简单？我甚至想说两个字，就这，兄弟们，就这。咱们直接来看最后一波啊！这一关我一个小推车都没丢。哎呀，这求关注这玩意又来了，兄弟们赶紧点一下关注，不然我小推车又没了。哎呀，这一波你们手慢了，兄弟们。不过没关系啊，好在咱们这一关呢已经顺利的通过了。咱们拿到了一个双发射手，这玩意怎么比寒冰射手还厉害啊？寒冰射手都要两百阳光了。我们看一下它有什么特性，一次发射两颗玉米炮，这玩意可以啊！我去，这么厉害。咱们赶紧中一个双发射手试一下。哎，你管这叫加龙炮？说好的两发加龙炮呢，兄弟，我又被骗了。你爷爷的奶奶的爷爷！不过呢，一杠九是这几关里面最简单的一关。不要问我第五路的车为什么不在了，刚才朱少开一辆车出去买菜去了，所以这里缺一辆车，很合理吧？好，咱们直接来到了一杠十啊。一杠十是传送带模式，传送带模式一般情况是最简单的一关。你看卡槽里面还有发芽。这个二爷不能让他再看了，兄弟们，我们要弘扬正能量，这种不健康的东西，咱们看见了一定要及时的制止。哇，这一关居然还有机枪射手，我就说这一关很简单吧，兄弟们，那咱们直接啊后排中机枪射手，弯豆的话就放在前面，寒冰射手也还可以，卡槽里面的樱桃发芽还有土豆雷，咱们可以留一下。这版本就这样啊，打着打着就变简单了，兄弟们。万事开头难，这个版本就前面几关比较难而已。哎呦，这橄榄球咱们得放一个发芽了啊！这一僵尸就这，哼，只要你们了解了这个版本，评论区随便挑一个人来都能通关这个版本。又来一个发芽，马上一大波僵尸发起进攻了，兄弟们，咱们有两个发芽了，这还怕什么？哎
，这玩意儿怎么越跑越快了呀？骑着僵尸吗？那是，刚才我都没有看清楚。然后这个扶梯僵尸，大老花扶梯，先不慌，咱们能用豌豆打过，一定不要用樱桃和发芽。而是橄榄球僵尸来了，那咱们赶紧放一个发芽。这玩意儿跑得又快，伤害还高，我去，这怎么断头了呀？断头还在跑，兄弟，还在来。这橄榄球僵尸又来一个红眼框框，咱们一二路的车没了，但是完全没有关系，我有信心可以打过这一关。你看，哎，这直接放一个樱桃，不就清场了吗？今天我们要来玩一下最近很火的这个这个胆小姑之梦。那么胆小姑的梦想是什么呢？说实话，这关有点让人上头啊！我是整整打了一个下午。关卡设计的作者呢是北窗遥望，可以说是非常的有创造力啊。首先，这关所有的火力都来源于胆小姑，其他植物均不会产生攻击。那其他路来了僵尸怎么办呢？别慌。卷心菜可以改变路径，这样一来，我们启用豌豆，胆小姑的梦想便实现了。当咱们有了双发射手之后，这远火力啊就比较强了。不过呢，打个路障僵尸还是感觉很吃力，不是咱们火力不足啊。我们都知道卷心菜的伤害是比豌豆射手要高的，所以上面放豌豆射手反而划不算。我们直接这样竖着打卷心菜是可以解决普通僵尸的。当卡槽有一个玉米投手的时候，卷心菜是向上，玉米投手呢是向下，这一来一回，一上一下，咱们的子弹就可以囤起来了。但是这对于这一关来说只是小菜一碟因为一路也会刷新僵尸，所以这个玉米投手啊是保不住的。前期呢，可能就平平无奇，只要放豌豆射手挡住普通僵尸和路障僵尸就行了。但是当到一面半旗帜的时候，当咱们拿到磁力菇的时候，这个游戏就发生了质变。不过我磁力菇中歪了一格，没关系，咱们把卷心菜调整一下位置。哎，这样一来你会发现子弹会拐弯了。那如果和咱们上面这个双发射手配合起来，马奇洛防线就设置好了。咱们胆小姑传递给双发是两颗豌豆，两颗豌豆传给卷心菜是两颗卷心菜，两颗卷心菜给豌豆射手那就是四颗豌豆了。这么来来回回，子子孙孙就无穷无尽了。僵尸只要敢过这条线，那么是必死无疑。当咱们防线建立好之后。五路就成了最大的难题，因为咱们五路目前是没有输出的。五路没有输出没有关系，双头射手来了，咱们直接把双头放到一路，这样双头和卷心菜就形成了永动机。那么双头这边的子弹也不要浪费，直接玉米投手向下，然后再配上豌豆射手，五路就有输出了。啊、嗯，到目前为止，看似咱们的阵法呢已经是无敌了。不过呢，还有最后一面骑士，咱们也不要掉以轻心。五路的子弹呢，也不要浪费，利用卷心菜又可以建立起一条防线。哎，就算是巨人僵尸，那也是一碰就死、是。现在咱们再补上玉米投手，哎呦呦，这个输出那可就太棒了。不过你们不会以为这就无敌了吧？现在正面来说的话，咱们是不惧怕任何僵尸的，怕就怕什么呢？怕就怕巨人僵尸丢小鬼僵尸，因为僵尸已经多起来了。在路上扛伤害的情况下，巨人僵尸是有可能会丢出小鬼僵尸的，其他几路都不怕，怕就怕在这个小鬼僵尸啊丢在第四路，那还是有点麻烦的哈。不过咱们卡槽里面又多了两个新的植物，发现没有？三线和西瓜，我这两植物我是真不想放啊，兄弟们，因为每次放这两玩意儿，游戏就容易崩，这也是我上头的原因之一，越打越气嘛。哎，赶紧补上！我的永动机居然断了，那怎么能断呢？啊
好，现在迎来最后一波，我们在这里种下一个黄影射手，然后再配上豌豆射手，这样的话火力会更强。但是吧，这个三仙射手不中的话，肯定会有遗憾。所以呢，我冒着崩溃的风险啊，给大家种一下。看到没，就是三条线的子弹啊。不过我中在这个位置呢，把卷心菜给坑了，没有关系。最后呢，出现了一点小插曲。这一关令我上头的呢，并不是游戏通关之后的喜悦，而是各种摆法、各种引流，非常的有趣。最后呢，咱们反向双发，直接拿下这一关。有条件的小伙伴可以去试一下啊，这一关真的非常有趣。